Hérna kemur síðasti myndþátturinn og fjallar hann um skipulag Reykjavíkur og höfuborgarsvæðisins. Fyrsta bók mín um skipulag kom út 1986 og það var fyrsta skipulag saga Reykjavíkur sem skrifuð var. Blaðamannafundur var haldin í flúvél yfir borginni og sagði ég stæðsta vandamálið of dreifingu byggðarinnar. Það er ný bók um skipulag höfuborgarsvæðisins eftir Trausta Valsson. Eins og við höfum séð í fréttum að undarförnu þá leggja menn sitt hvað á sig til að vekja aðtykli á nýjum bókum. Í dag er það flug yfir höfuborgarsvæðið. Filipni þessa flugs er nýútkomin bók sem heitir Reykjavík, Vakstarbrottur, Þróun höfuborgar. Trausti Valsson, hvað enginn er helst skipulag höfuborgarsvæðisins? Tvímæla laust þessi þetta byggðarinna. Þetta er eitt af því sem að ég bendi hvað sterklegast á í bókinni að þar hafi orðið mitt að stefna ekki að þéttík og byggðarinn á milli aðalpólana, Reykjavíkur og Hafnafjarðar. Þetta var hægt meðan að meðan að að hérna svæðið hafi ekki skipst upp á milli nýju meitavélaga þú er orðið mjög erfitt í dag nefn að lögkjum komið til frá Alþingi en Við sjáum þetta mjög vel hérna á flugvílinni, hvað þéttingin og hvað þetta gæti verið eðlilegt og skemmtilegt við að það er sérstaklega í kringum skerjaburðin. Áttanesið, Bessastaðanesið, er gífulega mikið byggðarsvæði sem með einfaldur brúðatengingu við Reykjavík væri í álíka fjarlæg og háaleitiskverfið frá miðbæn með Reykjavík. Tveimur árum síðar var gerð mynd í tveimur þáttum mæfi Guðjón Samuelssonar. Og sagði ég þar frá þætti Guðjóns í fyrsta skipulagi borgarinnar 1927. Hér kemur brot úr myndinni um það. Þegar að fyrsta skipulagsnefnd Reykjavíkur tekur til starfa 1924 var búin að vera markvís umræða í Reykjavík um skipulagsmál í nýju ár. 1905 var mikill brunni í miðbænum þar sem að við erum með minni 12 hús brunnu sem að kom hratt þessari umræðu á stað hún bendist reyndar hans sem mikið að því að þessara hættu sem var samfara timbrúsum það var náttúrulega kynnt upp með kólum og logandi eldur í þessum húsum í búðunum þannig nú og eitt af þeim ákvæðum sem að koma þá fram eru sem sagt þau að að það eigi að banna timburhús í miðbænum og þar með líka skólaverðu holdinu Þetta er eitt af því sem að þessari fyrstu skipulagsnefnd var fengið til að starfa eftir annað var það að á þessum tíma var svo að segja það var skipulags skipulags hérna hugmyndir voru mjög óljósar húsin voru stakstæð, mishá og það voru tvö mest áberandi ákvæði þessa fyrsta skipulags samræma hæður húsa við götur ákveða hvort þú ætti að vera stakstæð eða samfeldar húsaraðir eins og við þekkjum frá Östustræðinu. Þetta er óvíða sem að þetta var svo náði fram að ganga en þetta var hér enginandi form í evrusku borgum Í fyrri myndháttum, það er þrjú þróunastöfnurár og fjögur borg og náttúra, var fjallaði mín við störf mín að skipulega í Reykjavík. Bara það mest á túlkun minni á því hvernig tengst og borgarar höfðu töpuðust í skipulaginu frá 1948. Í þessum tíunda og síðasta myndhætti koma loks brot úr sjónvarsáttum skipt eftir umfjöldum minni um þrend. Þróun miðbæjarsvæðisins um hugmynd mína um nýjan flúvöld og löngusgerjum og um hugmynd mína að leggja sundabraut yfir ellavog og áfram upp á kjallanes. Fyrst um miðbæginn. Ertu kaffimaður? Já, svona meira temaður. Er mér veist svona gott kaffi sem að fæst orðið í Reykjavík. Það er nú eitt af þessum lífsgæðum sem að hefur numið hér land. 
og, og mjög þetta alveg ótrúlegt með Íslendinga áður var, var, var ekki til almennlegt bakkelsi eða brauði eða kaffi eða, eða hvað það var nú erum við konið fremstu röð í heiminni við sem greinum ég veit þetta alveg ótrúlegt afleik fara hérna út að borða maður fær alveg, maður fær alla betri mat og staðar Við dveljum tölvert við borgarumhverfið það er þín að ræra og kýr Já uh, Miðbærin, ertu, ertu ánaður meðan miðbæri Reykjavíkur? Já og ég held að við þurfum ekki að hafa svo mikinn miklar áhyggjur af þessum flotta almennar verslunar uh, það væri náttúrulega alveg hrikalegt ef að túristennar hefði ekki komið hérna á fylgt í skörðin og, 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 og kvöldlíf unga fólksins Þá, þá væri hér ekkert líf því að allar almenna verslanir eru meira meira hornar en e, ég held að við ættum ekkert endilega að vera að reyna að byggja þetta upp aftur sem almenna verslanir með þetta heldur þetta er mjög huggulegt sem kaffihúsa og ölstofu og matsölustaða stað miðbær og skemmtana miðbær frekar heldur en sko, eigilegi miðbær borgar Talar þú yfirleitt ekki um nokkuð annað en, en, en arkitektur og skipulag? Já, sko, beinlega lítið. Það er eiginlega, sko, eiginlega fagið djótt. Það er bara að það. Hugmynd mín um flugut á löngusperjum fættist með að lans út frá þessum tveggja kílometra löngusperjum og miklu grinningum í skerjafyrðum. Hér kemur hluti umfjöldunar Hrafs Gunnlaugsonar í mynd hans Reykjavík í öðru ljósi frá árinu 2000 og eftir það fylgir umfjöllunum málið í kastlósi sama ár. Upp úr 1970 setti ungur vísinda og listamaður Trausti Valsson fram hugmyndum að flytja Reykjavíku flugvöll út á skerin í skerjafyrði. En er þessi hugmynd ekki tómir draumórar hugsjónamannsins ein af þessum hugdettum sem viðist ekki eiga neitt erindi við veruleikan, glæsileg á yfirborðinu en ófrankvæmanleg. Trausti benti á að á skerjónum sem liggja á grunnsæfi rétt undan landi mætti hæglega koma fyrir flugbrautum sem getur borið allt það flug er ferum Reykjavíku flugvöll. Flugvöllur yrði áfram í hjarta höfuborgarsvæðisins um leið og nýir möguleikar opnuðust fyrir íbúabyggð. Já, við erum stött hérna út við Nauthólsvík og hér blasir öskilhýðin við með perlunni efst. Til að glögg og okkur betur á því sem trausti segir okkur hér á eftir sést hér allt flugvallasvæðið en það sem rauði dýllin blikkar rétt ofan í Nauthólsvík er trausti staddur. Ef að við viljum fá þetta stórkostlega flugvallasvæði hér til byggingar sem við sjáum nú hér hve stórt er að þá e, væri alveg möguleiki að nýta þessi mannverki áfram flugstuðina, flugturninn og annað og fara með flugbrautirnar, bara flugbrautirnar út á skerin hérna í fyrðinum þar sem áður var eiga. Þegar hort er inn og botni Kópavogs sjást skerin í miðjum fyrðinum. Og ef hort er frá Altanesi, sést hvernig þau teiga sig meðfram nær allri suðuströnd borgarinnar eins og langt og mjótt svart strik sem nær alla leið út undir Seldjarnanes. Það er okkur yfir annað því umræðanum staðsendingu Reykjavíku flugvallar heldur áfram og nú verið sem löngu skýri skerja fyrir því síðu svo laust sem margir horfa til. Þetta er 30 ára gömul hugmynd og við skulum næst sjá hvernig Hrafn Gunnlaugsson útfærði hana í mynd sinni Reykjavík í öðru ljósi. Reynum nú eina af nýju aðflúsleiðunum og suðaustri sem er alfærði við sjó eftir að vélin fyrir að lækka sig. Við tókum okkur stöðu í fjörunni á aðfærðis. þessa lendinga á sjókorti til að átta okkur betra aðstæðum. Það er í raun ekki fyrir en maður er sjálfur lendur út í skerjónum. 
sem maður skilur raunverulega hve mikið landflæmi skerin bjóða upp á og hvaða möguleikar eru það fyrir hendi. Trösti Valsson, velkomin hingað til okkar. Takk fyrir. Þessi hugmynd um flugvöll á landfyllingum í lönguskerjum, hún er þín og þú þér datt þetta í hug fyrir einhverjum rúmum 30 ánum síðan. Í hverju felst þetta? Já, sko, það sem hefur kannski kveikt á þessari hugmynd hjá mér að það var það að þetta er, það sem flugvöldurinn er, að þetta er nánast miðbæðsvæði í borginu okkar, ákallega dýrmætt fyrir alla framtíðaþróun með borgarinnar og bara reykja ykkur í fröfuð. Og það er ekki nóg með það að það taki þetta mikla pláss, því það eru svæði þarna í kringum flugvöldin sem að eru hún að illnýtanleg út af hávaða og slíku. Og þá að eitthvað tíman kom ég auga á það að formið á flugvöldinum, nei, á hérna fyrðinum er nánast eins og hljóðspór eftir flugbrut. Og þá allt í einu hvers vegna ekki að setja þetta út í fjörðin eins og við það er gert út í heimi. Og svo með aðtúrn og sjókortum hafa komið ljós að náttúrulega fjörðun heitir skerja fjörður og lýsir því vel að hann er mjög grunnur og þessi sker þannig í miðjunni sem að sjást nú lítið frá landi en sáust þá myndin af Sabs er um tveir kilometra á lengd þannig að landfylling eru þarna mjög ótýr. Hvað er þetta mikið sem að þarf að setja af jarðvegi þarna til þess að fylla út í? Þetta er, þú talar um að þetta sé mikið landflæmi en þetta er náttúrulega kostnaða samt að gera þetta? Já, en við getum svona til samanbúðar skoða það að hér sko, þetta er miklu minna landflæmi þó og heldur en Reykjavíkur höfn hefur byggt upp í kringu sína hafnastarsemi, bæði inn við sund og út í granda. Miklu minni? Þetta er miklu minna. Og þar eru menn að setja og telja það hagkvæmt að búa til land og það er í seinni tíð náttúrulega með sandaling og slíku orðið miklu, miklu ódýra að búa til land, heldur hann ráður. Og þannig að kostnaður við þetta er að lækka stöðugt að búa til land og hugmyndur um landfyllingar hafa þess vegna einmitt farið í aukana, aukist. En það hefur verið talað um að þetta muni eða kom framhandi í skýslu sem var gerðum þetta fyrir nokkrum ára síðan að þetta myndi kosta um 13 miljarða króna. Já, það eru bæði landfyllingin og flugvalla gerðin sjálf og einhver búnaður í kringur það. En þetta er ansi mikið meira heldur en kostnaður við aðrar hugmyndi sem hafa komið fram eins og til dæmis að gera flugvöld sunnan hafnafyrðar. Já, það eru rúmir 6 miljardar í þessari aðtúan sem þá var gerð. Þetta er tvöfalt dýrar, er þetta aðeins virði? Já, sko, það sem að ég skrifa til mér skreini morgunblæðið um þetta, það sem að sagði að kostnaður aðtúan á þessu væru of þröngt skoðuð. Því að það eru svo miklir skipulagslegir ávinningar í auk þessa að losna við flugvöldin þarna á þessu besta stað. Við erum ennþá meðan í hjart á höfuborgarsvæðisins og ef við á einhvern þátt með göngum eða tengjum við þetta yfir á alltanis eða til suðurs að þá erum við náttúrulega komin með tengingu inn á reykjaðingu flugvöld sem að er ekkit fyrir hendi í dag. Og í þetta er raunvölega við stættu ástand að það skuli vera raunvölega ein leið í vestur í bæ eða hringbrautin og það væri bara út af fyrir sig og burt sér frá flugvöldinum og er margott komið fram í skiplarstilugum að búa til tengingu suður og það styttir alla vegalindir til hafnafjarðar og garðabæjar, kópvogs og allt annars er náttúrulega og flugvöldurinn náttúrulega yrði þá mun betur aðgengilegur heldur en núverandi flugvöldur í dag. En á móti kemur síðan að eins og Kópavóðsbúar og Gunnar Byrgisson hefur bent á og þetta þrengist þá hafa möguleikum þeirra til þess að vinna í sinni hafnastarsemi sem að það er. Já, þetta er nósköp lítil höfn og ég held að ég hafi nú heyrt það í fréttum að þeir hafi nú yfirleitt að tapa af þessar höfn. Ég lét um verkvæðist útnitti, ég er nú að kenna verkadeildina í háskólanum eða hún valdi það sjálfstúlkan að búa til þá breytingu á þeirra höfn að hún er gerð að bryggjukverfi, báðhöfn og ég tel nú að koppa og fengi nú meiri tekjur á því. En það þarf ekkert að vera að ef að væri lögð göng yfir í alltafni sér þarna til suður sem einhvers staðar að þá þarf ekki að loka þessar siglingar ennu með fram alltafni sinni inn í koppa og sopn. 
Og sem sagt en þá varstu að tala um ennþá meiri kostnað því að þessa, þessi 13 miljóður það er bara landvindingin og flugvöldin í sjálfu. En ég held bara að vegna sem sagt samgöngu kerri sinni höfuborga svæðinu slík geysil stytting í vegalindum þetta eru miklir króka til mér sem alltnestingar þurfa að taka eða þetta er í bæ, þarna eru örstutt nýr í bæ meðan að, að, að og allt þetta umferðar alveg kringlumirabraut og, 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 og hérna hringbraut og það, það býður við reyndar hættum heim Þannig að þú telur að þetta sé ennþá betri staðsendi, hvað þessi meira minnsvæðis heldur en Já, eða þessi tenging til sveitafélagana, til Kópás og, og Garðabæjar og það, það verði örsk og stutt, kannski tíminn akstur út á flugull mm. Þannig að það er eitt klár Anna kostur er sá að þetta er meira öryggi aðflug er nærri eingöngu yfir sjó og hávaða svæðin sem að núna trubla fólk til dæmis í Kársnesinu og á, í skólaurholtinu og, og fleiri stöðum að það eru svæði, hávaða svæði sem falla út á sjó. Mm. Er kost... er, ég nú spyr ég bara eins og, eins og Astni, er alveg öruggt að vera á svona landfyllingu? Man, man finnst eitthvað eins og að hljóta að vera öruggar að vera bara á þurru landi en þannig maður eitthvað út á sjó en samt á hverju tilbúnu landi? Ja, það, e, sko, það vill nú svo vel til að skerin lá lengra þarna út í hafið og það er nú sinns og skerja garður þarna fyrir framan þannig að það myndi nú ekki sko, brjóta neitt verulega á það er rétt að byggja upp varnir fyrir, fyrir sjóa sjáar á, á gjöf einmitt að það þetta eru uh, berggrunnur eða sker sem það því, sker því það er umlega berggrunnur sem kemur þarna upp það er það að Sumstæðar er verið að gera landfyllingar á, 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 á hérna, e, setlugum og þær þau geta missíð og svo framvís en þetta eru einmitt ítíal aðstæður til þess að byggja að örugga landfyllingu. Þannig að það er ekki hætta á neinu síð? Missíð, jú, það náttúrulega getur aðeins gert það og, og það er því kannski að eins og bara um vega kerfið okkar, við vegir eru að missíð og eru bilgjóttir og svo framvís og það er þá leiðrétt þegar að endur nýjuð er flugbrauti eitthvað svo leiðs og slétt úr því. Mm. en uh, þannig að uh, tæknilega og kostnaðlega svo er kannski að uh, rétt að minnast á það og sem er mitt uh, sænska stúlkur sem að unnu meistarverkefni hjá okkur Birgi Jónsson og mér í verkefdeildinni að þeir reiknuðu þarna út fyrir út frá þremur skiplastilu um vermæti landsins og það er komið með svona tölu 16-17 miljarða þannig að landið það gerir miklu meira sem að, að, að heldur að borga kostnaðin bæði við fyllingun og flugur Önnur hugmynd í skipulæðinu sem ég er mjög stoltur af er sundabraut sem á að liggja frama við byggðina á brúm og tengi nesin saman að framan. Sundabraut mun taka við mestri gegnumumferðinni sem nú fer í gegnum byggðina eftir vesturlandsvegi. Dæmi um nýja leið sem trausti er höfundur að er nýr vesturlandsvegur sem á að leysa af hólmi vesturlandsveginn sem liggur í gegnum Mósalsveg. Þessi framtíðarvegur er hluti af langtímaskipulagi svæðana norðan og austan við Grafarvoginn og mun liggja frá myndlagarshúsinu við Holtaveg og þar undir eða yfir Elliðavoginn á Mósvitnefsvík með stefnu á Guðvinnes. Þaðan yfir á Geldinganes og síðan á brú yfir Leiruvog til Alsnes. Seinna fyrir vegurinn á brú yfir Kollafjörð og upp á Kjananes. Ég er nú það stoltastur að í skipulagi. Árið 2002 dró ég saman það helsta í skipulagi á Íslandi í þessari 480 síðna bók. Árið eftir gaf ég hana síðan út á ensku. Við skulum nú loks líta á umræðu um skipulagsmálin í kastljósi er bókin kom út. Gott kvöld og velkomin í Kastljósið. Menn eru ekki á eitt sáttur um hverslags skipulag hendar best hér á Íslandi. Skipulag hefur mikil áhrif á líf og lífskæði fólks og eru bara líklega með viðkvæmustu málum samfélagsins. Um þau hefur Trausti Valsson skrifað viðamikla bók sem nefnist Skipulag byggðar á Íslandi frá landnámi til líðandi stundar og hann situr með okkur í kvöld á samt Salveru Jónsdóttur en hún stjórnar skipulags- og byggingasviði í Reykjavíkuborgar. Byrjaði velkomin bæði tvö. Þurfti, þetta er mikil bókavöxtum og hérna nær nú frá, eins og ég var að segja frá landnámi til líðandi stundar og við ætlum að reyna að halda okkur kannski í svona okkar hérna nánasta nútíma og kannski þá aðlega í þéttbýli skipulaginu sem hefur nú verið svona umdeildast og um, 
rætast. E, hvernig myndur svona lýsa þessu skipulagi sem við búum við í samtímanum hérna og svona í því þéttbýli sem við getum kallað hér? Já, ég held að það sé nú bara ágætt að byrja á því að rifja upp að áður en að bíllinn orðin mjög algengur Reykjavík að þá bjukum við til þeirra þéttri borg og við njótum þeirra gömlu borgar enn í dag. E, e, þá var, varð fólk að velja sér atvinnustað og búsettu þannig að það væri nánast að koma að komast allra að leiða fóðgangandi, krakka fóðgangandi í skóla og það var lappað út í verslun eftir öllum mat og slíkt. Og e, síðan e, aukin velsæld og bíllinn eftir setna stríð og þá tökum við líka upp sem að var mikil, e, þá, þá ríkti, þá bíllinn var algjör, algjör djást í hugum allra og fólk fjallað uh, á fótum hans og, 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 og það var bara að búa honum sem besta að í dag hér stærstum uh, götum og, 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 og lengstum og, og þá fer það líka sem gerist með bílnum að þá fer svo auðveld, mér, miklu auðveldara að dreifa úr öllu þá þurfti ekki lengur að hugsa um það að, <coughs> að velja sér stað nálægt aðtvinu mm. en uh, ef að þetta er ekki gert þá er eiginlega alveg endalaust hvað fólk uh, sko uh, hvað er alla ferðir fólk lengjast mikið og þetta er megin einkennið og ég held að þekki það bara flestir að fólk er hérna í bílunum eitt tvo tíma á dag. Salmur, hann talar um það sem er kannski flestir þekkja sem útkverfa skipulega með það sem er hægt að aka alveg linnulaust hérna bæjarendan á milli. Er þetta eitthvað sem að þú innan kerfisins myndir vilja sjá breytast? Já, ég held að við allt sem að svona erum að sína skipulagsmálum, við gerum okkur þetta ljóst, ég meina, og eins og trausti var að rekja, e, menningar, landslag, vestur, vestrættna ríkja gjörbreytist með tilkomu bílsins og þannig svo mikið að við er komið í óefni og það er kannski það sem við erum um að reyna að taka á og, og það er hugtak sem fólk kannast við þetting byggðar mm. það er nú okkur það sem að e, er hugsað til þess að reyna að sporna við þessu því að, En við þekkjum líka vini bílsins, við erum minna þá Já, já, við þekkjum þá og, og svo sannarlega en, en það er spurning hvað við getum lyft okkur mikið ég held að það kemur að því að, að og það er margar, margar aðra þjóðið er búin að reka sig á það að við getum ekki því miður endar og þokuð ekki vendum bílinn þá verðum við líka að taka til til landsins því að þetta eru ákveðin gæðið og land er takmarka við erum okkur testa að bæta lítilega við það með landfyllingum en það er aldrei verið að neinu, að neinu nemi þannig að þetta er takmörkuð verðmæt auðlind sem að, sem að verðum að fara vel með það er grundvallar atriði skiplags En er það aðlega eitthvað velsæld og svo sagt bíllinn hann getur orðið almenningsæg sem breytir því að reykja við til dæmis og fleiri þéttbýlistæðir maður hefur sér myndi frá Ísa fyrir það sem er þéttbýkt sem að breytir þessu já, þetta skipla yfir í útkværa skipla. Þá, þá, þá er þetta fyrsta, lagi, fyrsta skipti hægt að búa virkilega langt frá vinnustað og, og, og vesla og allt öðrum stað. Og það er eins og, eins og skrítið að maður hefði haldið að það er því svo einhver endir á þessu en, en, en hérna ferðir virðast bara stöðut lengjast hérna höfuborgarsvæðinu. Mm. Og, og meira og meira tími sem fer í þetta og samt er tiltölulega greiðfært hér ennþá. Mm. Svo þegar það nú koma kannski seima komin og kreppa og það sé gert að byggja öll þessi brúakartnum og þá stendur þetta fast og við verðum mjög lengi á, á leiðinni. E, Annað sem að gæti náttúrulega gerst líka sem að gerir þetta kerfi, bílaskipalags kerfi hættulegt og það er að hækka bensinverð hugsanlega í framtíðinni vegna heimsátakaði eitthvað. Við þekkjum þetta frá olíu krísinu 73 og e, þá er bara fyrir venjulega fjölskyldum mjög erfitt að að, 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 að á, á, á kannski að lækka enda launum að reka kannski tvo og þrjá bíla. En er þetta ekki bara líka afleiðing af bara veðri aðstæðum hér? Jú, að hluta sem að, sem að við til. Búðum. En uh, sko, já, ég held að sé nú gert að reyndar ofmikju veð, veðrinu. Uh, Sjáðu bara veðri í dag. Já. <laughs> en mynd sem er alveg dæmi gert að þetta er sem að Já, <laughs> en sko, <clears throat> Þeim til mér sé í New York, Manhattan, þar er, eru harðir vetur mm-hmm. og, og þessu undirstreika þetta með bíl, bíl eða ekki bíl sem grundvallar staðreynd í skipulagi mm-hmm. að þá er til þess Manhattan ekki hægt að eiga bíl mm-hmm. en, en hérna er ekki að vera hægt að vera án bíls mm-hmm. þannig að það er miklu auðveldar að vera sem stað þvílit að vera fátækur í New York en hérna er mjög erfitt og dýrt eða og næst ómögulegt að vera fátækur því að þá getur við allar náðir í mat að borða því að, að þú verður alltaf að bíl til allra mm. hluta. Hér er nú að lokum komin lokamyndin 
í þessum tíu myndaflokki um æfi mína og þáttöku í skipulag smálum á Íslandi. Þetta er kort sem sýni skipulag nýju svæðana Norðaustan Garavox frá 1997 sem við unnum á þróanstöfnum Reykjavíkuborgar.